Всем привет, с вами Фил, это канал Pop Music, и сегодня у нас обзор басового процессора мультиэффектов Zoom B3N. Этот представитель линейки компактных процессоров Zoom 2017 года продвинулся как в функционале, так и в удобстве обращения с ним и в качестве исполнения. Он обрабатывает сигнал в режиме 32 бита. В Zoom B3N есть 80 встроенных высококачественных эффектов, включая 19 динамических примочек и фильтров, 15 перегрузов, 17 эффектов модуляции, 11 дилеев и реверов. А еще 5 моделей усилителей плюс 5 моделей кабинетов. Многие из этих эффектов, которые встречались в предыдущих версиях процессора, обзавелись более тонкими параметрами отстройки, и для этого на процессоре появилось множество удобных ручек и сразу три информативных дисплея. В процессоре могут функционировать до 7 эффектов одновременно, причем их порядок может быть совершенно любой, какой вы захотите. В процессоре есть 150 слотов под пресеты, которые вы можете сохранять, перезаписывать, а также переименовывать. Разумеется, в процессоре есть встроенная драм-машина, у нее есть 68 клево звучащих ритмических рисунков, также есть встроенный лупер, который записывает до 80 секунд, и приятная и очень важная особенность, что встроенный лупер, драм-машина, а также дилеи могут быть синхронизованы по темпу. С помощью ножных переключателей можно не только легко управлять э, встроенным лупером, драм-машиной, также переключать пресеты, но еще и включать отдельные эффекты внутри пресетов прямо на лету во время игры. А также три дисплея, у которых можно регулировать уровень контрастности, позволяют вам увидеть э, всю необходимую информацию при любом освещении. Процессор имеет два выхода для работы в стереорежиме, так как большинство из встроенных эффектов отлично звучат именно в этом режиме. Также он имеет вход для внешнего аудиоисточника и подключение по USB, чтобы обновлять прошивку, закачивать новые пресеты и управлять имеющимся.
Для опытных пользователей цифровых процессоров он предоставляет весь необходимый функционал. Также к нему можно подключить внешнюю педаль экспрессии. А для новичков будет довольно просто изучить все его функции. 